దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడుగు ఏసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడిలారా బాగున్నారా ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచినటువంటి వారం రోజుల క్రిందట మీ అందరి ప్రార్థన ఫలితంగా స్వార్థ సభలను జూన్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలలో జయకరంగా ప్రభు తన నామ మహిమార్థమే జరిగించారు ప్రార్థించిన మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు మరి ఆ సభలలో జరిగినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని పాడిన పాటలను జరిగిన ఆరాధనను వాక్యాలను విత్తబడిన జీవం కలిగిన మాటలను ఇప్పటి వరకు పిల్లర నేటి దినం వరకు కూడా మీరు చూడడం జరిగింది ప్రభు మన తన కృపలో మరొకసారి మరలా నేను మీతో తన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీ ముందు నన్ను సజీవునిగా ఉంచిన విధానం బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ దిన ముందు ప్రియుల ప్రేయర్ ప్రార్థన అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనలు ఎక్కి బదిలించవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను మహాగణుడును మహోన్నతుడు మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు వెన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనొచ్చు పరలోక మందు భూలోక మందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానములతో నిత్యం స్థుతింపబడుచున్న వాడా ఏ యోగ్యత అర్హత లేకపోయినా ప్రభు నన్ను సజీవునిగా ఈ ఉదయకాల మందు మీరు నుంచి నీ బిడ్డలతో కలిసి జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు అర్హత లేని నాకు ఇచ్చిన గొప్ప కృపణ బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ప్రార్థన అనే అంశం మీద వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించబోతూ ఉండగా ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానమును నాకు అనుగ్రహించి ప్రకటించే నేను వినిచున్న నీ ప్రియ బిడ్డలందరూ వాక్యానుసారంగా ప్రభు నీకు లోబడి మీ నామ మహిమార్థమే జీవించేటువంటి జీవితాలను మాకు నాకు అందరికీ దయచేయమని ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల ప్రార్థన అనేటువంటి ఆ మాటలో ప్రేయర్ ఈ మాటలో ప్రియులరా ఎంతో లోతైనటువంటి అర్థం అనేటువంటిది దాగి ఉంది అనేక సందర్భాల్లో నా చిన్ననాటి నుండి నేను విన్నాను మీరు వినే ఉంటారు ఈ అంశం మీద చాలామంది సేవకులు ప్రసంగిస్తూ ఉన్నప్పుడు అయితే ప్రార్థన అంటే ఏమిటి సహజంగా వచ్చే జవాబు ఏమంటే ప్రార్థన అంటే మనం దేవునితో మాట్లాడటం అని అంటాం మరి దేవుడు నీతో ఎలా మాట్లాడతాడు అంటే వాక్యం ద్వారా వాక్యాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే చదువుతావో లేదా ఒక సేవకుడు ప్రకటిస్తున్నటువంటి వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్రద్ధగా ఆశతో ఆలకిస్తూ దాన్ని నీ హృదయంలోకి చేర్చుకుంటావో అప్పుడు నువ్వు దేవుని వాక్యానికి అంటే దేవుని మాటకు నువ్వు లోబడినట్టు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అని నీకు వాక్యం తెలియజేస్తుంది అయితే ఈ ఉదయకాల ముందు ప్రియ దేవుని పిల్లరా ప్రార్థన అంటే దేవునితో నువ్వు మాట్లాడేటువంటి ఆ విషయం అందు లేదా దేవునితో నువ్వు కలిగి ఉండేటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆ సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రార్థన అనేటువంటిది ఏ విధంగా మనం చేయాలి ముఖ్యంగా ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి బిడ్డమైనటువంటి మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఖచ్చితంగా క్రైస్తు ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం సమయం కుదిరినప్పుడు అల్లా చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థన అయితే ఈ ప్రార్థనలో మనం ప్రత్యేకంగా పాటించవలసిన లేదా మనం చేసే ఆ ప్రార్థనలో ఉండవలసిన ముఖ్య విషయాలను ఒక ఐదు విషయాలను పిల్లలు అనేటి ఉదయకాల ముందు నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అయితే ఆ విషయాలను పంచుకోవడానికి ముందుగా మీతో ఒక సాక్ష్యాన్ని నా జీవితం మందు జరిగినటువంటి గడిచిన వారం మందు పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో జూన్ నెలలో సభలు జరిగిన తర్వాత ఇలా షూటింగ్ కొరకు అని చెప్పని దేవుడి వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నేను ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు స్టూడియోకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అత్యంత భయంకరమైనటువంటి వర్షం అన్నమాట రాత్రి వేళ ప్రియులర అది చాలా మిడ్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ చాలా టైం అయింది అంటే వెళుతూ ఉన్నాను వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను తెల్లారి గట్ట మూడు అవుతుంది మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు అలా ఆ సమయం ముందు సడన్గా ఉండేటువంటి జోరును వర్షం ఏం కనబడట్లేదు రోడ్ ఏం కనబడట్లేదు కారు ఆ వైపర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ థర్డ్ స్టెప్లో పెట్టినప్పుడు కూడా ఆ ఫోర్స్కి ఆ వాటర్ పడుతున్న ఫోర్స్కి ఏమి కూడా కనబడినటువంటి పరిస్థితి ఏమీ కనబడట్లేదు అలాంటి సందర్భంలో నేను అలాగే 
బ్లైండ్గా ఒక కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుని ఆ మార్జిన్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మార్కింగ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ మార్కింగ్స్ని చూసి ఆ రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తూ 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 ఆ అలసిపోయి ఉండటం వరుసగా మూడు రోజులు సభల వల్ల రాత్రుల పూట ఆలస్యంగా పడుకోవటం నిద్రలేమి అదే సమయంలో అలసట దానికి తోడు వాతావరణం కూడా ప్రతికూలంగా ఉండేటప్పటికి నేను వెళ్తున్న కార్ ఏమైపోయిందంటే రోడ్డు మీద నుండి పూర్తిగా కిందికి దిగిపోయి పొలాల్లోనికి వెళ్ళిపోయింది బోధులోకి వెళ్ళిపోయింది జోరును వర్షం ప్రియులార ఎవరు లేరు నేను ఒక్కడే ఉన్న కారులో కారు యాక్చువల్లీ ఇలా పూర్తిగా ఇలా తలకిందులకి ఇలా తిరగబడిపోవాలి ఇలా తిరగబడిపోవాలి వస్తున్నటువంటి కారు ఇలా వెళ్ళిపోయే బోధులో ఓ పక్కకి ఇలా లేచిపోయిందన్నమాట డోర్ ఓపెన్ చేసి బయటకు వద్దామంటే నేను బయటకు రాలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే డోర్ తీయడానికి ఆ బోధుకి స్ట్రక్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయి వాటర్లో ఒక్కడనే ఉన్నాను ఆ సమయం ముందు నాకు ఇచ్చిన దేవుడు తలంపేమంటే నా ఆ యొక్క కారు లైట్ని ఆ ఫ్లాష్ని నేను ఇలా ఫ్లాష్ చేయాలని చెప్పని ఆ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ లైటింగ్కి వెనక నుండి వస్తున్న ఒక బస్సు అన్నమాట నాగాలంక వెళ్తుంది ఆ బస్ డ్రైవర్ దాన్ని గమనించి వెంటనే రోడ్డు మీద ఆపటం అప్పటికప్పుడు ఒక పదిహేను నుండి పది నుండి పదిహేను మంది ఒకేసారిగా ఆ సమయంలో సహాయం చేయడానికి వారు అంత జోరును వర్షంలో కూడా కింద గ్రహటం నా కళ్ళకి ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఒక కుర్రవాడు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందండి ఆ బాబుకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అతడు నాకు సహాయం చేయడానికి డోర్ ఓపెన్ చేసి నన్ను బయటికి లాగినటువంటి పరిస్థితి నిజంగా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మీతో ఈ ఉదయకాలం ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను పంచుకుంటూ ఉన్నానంటే వాస్తవంగా నేను చనిపోవాల్సినటువంటి మాట ఆ రోజు ఇప్పటికీ నేను చనిపోయి పది రోజులు అవ్వవలసినటువంటి పరిస్థితి కానీ దేవుడు తన కృపలో ఈరోజు నన్ను సజీవునిగా ఉంచాడు అంటే నేను నమ్ముతున్నాను ఈ జీవం కలిగిన మాటలను మీతో పంచుకోవటానికే నేను చెప్పి నేను ఆయనకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నా ఆ సమయంలో ఆలోచించండి ప్రియులారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నా ఎదురుగుండా ఏదన్నా ఒక వెహికల్ వచ్చిన ఎవరు నన్ను చూడకుండా వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితుల్లో నా నేనేమైపోయేవాడిను దేవుడు తన వాక్యం ముందు చాలా స్పష్టంగా సెలవిచ్చిన మాట ఏమంటే మనల్ని అంట ఎత్తి పట్టుకోవడానికి మన పాదానికి రాయి తగలకుండా తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించాడంట ఆయన నా జీవితంలో నేను అనుభవపూర్వకంగా చూసే ఆ రాత్రి నాకు ఒక చిన్న గాయం కూడా కాలేదు ప్రిల్లర ఇన్ఫ్యాక్ట్ గా వెహికల్ కూడా ఏం కాలేదు ఆ బంపర్ ఫ్రెండ్ ఉన్న బంపర్ కొంచెం అంతే డ్యామేజ్ అయింది ఆ తెల్లవారి ఉదయం పూట ఇంకా జోర్ కంటిన్యూ కంటిన్యూస్గా వర్షం వస్తూనే ఉంది ఉదయం ట్రాక్టర్ తోటి ట్రాక్టర్ సహాయంతో కారుని పైకి లాగాం నేను ఆ బస్సులో వెళ్ళిపోయినా నైట్ ఎందుకు ఈరోజు నేను మీతో పంచుకుంటున్నానంటే పిల్లల విషయాన్ని నిజంగా ఆ రోజు నా దేవుని కృప ఆయన సన్నిధి నాతో కనుక లేనట్లయితే ఈరోజు మణికుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి మీ ముందు ఇలా కనబడేవాడు కాదు మరి నన్ను సజీవునిగా ఉంచినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకుంటూ పిల్లరా మీకు ఒక సావుకుడిగా ఈ ఉదయకాల ముందు నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించి ధైర్యపరచాలని బలపరచాలని ఒక విషయంలో నేను ప్రత్యేకంగా ప్రేరేపబడుతున్నాను ఇదేమనంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నా ఎంత అపత్కారమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆపదల్లో నువ్వు చిక్కుకున్నా నిన్ను విడిపించి కాపాడేటువంటి సమర్థుడు గొప్ప దేవుడు నిన్ను నేడలా వెన్నంటి ఉండేటువంటి దేవుడు నీకు ఆశ్రయ దుర్గంగా నీ రక్షకుడైనటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం ఉంచున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు చాలా స్పష్టంగా మనము ఆయనకు చేసే ప్రార్థనలో ఆయనతో మనం ప్రార్థించే విషయంలో మన మనవులను ఆయనకు విన్నవించుకునే విషయంలో మనం ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి అని మన రక్షకుడు అయినటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు సెలవిచ్చారో చూద్దాం చూడండి మొట్టమొదటిగా ప్రియులరా మనం ప్రార్థించేటప్పుడు వీ నీడ్ టు వీ షుడ్ ప్రే ఇన్ హిజ్ నేమ్ ఆయన నామమును బట్టి మనం ప్రార్థించాలి మతై సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన వారందరూ కూడా చూడండి నాతో పాటుగా మతైసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలను మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేని గూర్చి దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున్న నా తండ్రి వలన వానికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడియందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ లోకమందు నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం కోరినా ఏ ఒక్కరిని 
నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకున్నా ఎవరి మీద పెట్టుకున్నా పరిశుద్ధ గ్రంథం స్పష్టంగా సెలవిస్తున్న విషయం ఏమంటే ఈ లోకముందు నువ్వు మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే నీ దేవుని నువ్వు ఆశ్రయించటం యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు అని చెప్పి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి దేవుడు నీ కొరకు పరలోకమును సమస్త మహిమను విడిచిపెట్టి ఈ లోకానికి శరీర దాగిరి శరీర దారిగా తను తాను రిక్తునిగా చేసుకున్న ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన నామముందు ఒకే ఒక్క రక్షించగలిగినటువంటి నీ ప్రార్థనలను విని నీకు జవాబు ఇవ్వగలిగినటువంటి యేసు అనే నామము నన్ను ప్రార్థిస్తే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అది కూడా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురుగా ఏకీభవించి చేసిన ప్రార్థనకు దేవుడు వెంటనే జవాబు ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు ఈ ఉదయ కలమందు వాక్యం నిమించున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవు నీ పరిస్థితిని బట్టి నీకున్న స్థితిగతులను నువ్వున్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్స్లో నీకున్న ఆ సర్కంస్టాన్సెస్లో ప్రియులరా ఎవరో చెప్పిన మాటలను బట్టి ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తున్నావేమో వెళ్ళకూడని చోట్లకు వెళ్ళ వెళ్తున్నావేమో ఎంతో డబ్బును ఖర్చు పెట్టుకుని ఉండొచ్చు నీ పరిస్థితిని అయితే నా ఏసై ఈ ఉదయ కలమందు నీతో మాట్లాడే మాట ఏమంటే నువ్వు ఆయనకి ఏమి ఇవ్వద్దు ఆయనకి ఏమి చేయొద్దు కానీ ఒక్కటి నీ నోటితో ప్రభు నేను పాపిని నన్ను క్షమించు నేను రక్షకుడిగా నిజ దేవునిగా నేను అంగీకరిస్తున్నా నజరడని యేసు క్రీస్తు అనే నామములో నా పాపాపి పాపానికి క్షమాపణ ఉందని ఆ నామము నందు నేను చేసే ప్రార్థన అంగీకరించడానికి నిజమైన దేవుడిగా నువ్వు ఉన్నావని చెప్పి నేను నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు అని నువ్వు అడుగు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వెన్ యూ విల్ ప్రే లైక్ దాట్ వెన్ యూ ఆన్ మీ వీ విల్ ప్రే లైక్ దట్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ డెఫినెట్లీ వీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ హిజ్ ప్రెజెన్స్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఆయన సన్నిధి నుండి తప్పనిసరిగా నీవు నేను మనం జవాబును ఉత్తరాన్ని పొందుకుంటాం దేవునికి స్తోత్రం అల్లెలు రెండవదిగా మనం ప్రార్థించేటప్పుడు మన యొక్క ప్రార్థనలో ప్రియులరా వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫార్ గివింగ్ స్పిరిట్ చాలామంది ప్రియులరా క్రైస్తవులము అని చెప్పుకుంటున్నాం దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలమే బాప్తిస్మం పొందుకుంటున్నారు ప్రభు బల్లారథంలో పాల్గొంటున్నారు సంస్కారార్థంలో రొట్టె ద్రాక్షారసం పుచ్చుకుంటున్నారు కానీ వీళ్ళల్లో ఏమి లేదంటే పిల్లరా ఇంట్లో ఉన్న సొంత అక్క మీద లేదా చెల్లి మీద అన్నయ్య మీద కన్న తల్లి తండ్రి మీద లేదంటే కట్టుకున్న భర్త భార్య మీద కోపం పగ ద్వేషం అసూయ ఇలాంటివన్నీ నీ మనసులో పెట్టుకుని నేను పెట్టుకుని పిల్లరా మనలో కలిగిన ఇటువంటి ఈ జీవితంతో మనం గనక క్షమించని హృదయంతో ప్రిల్లర క్షమాపణ వాడిని అసలు అది అసలు నేను ఎన్నటికీ కూడా క్షమించలేని పని అండి ఆ మొహమే నేను చూడను అసలు నా కూతురే కాదు లేదా నా కొడుకే కాదు అసలు నేను నమ్మను ఎప్పటికీ నా ఆయన్ని నేను నమ్మను నా భార్యని నేను నమ్మను ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఎలా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిద్ది అనుకుంటున్నావు చదువుదాం రండి ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మార్క్స్ వార్త పదకొండు వాధ్యం ఇరవై ఐదు వచ్చిన మందు ప్రియులర మార్క్స్ వార్త పదకొండు ఇరవై ఐదు మీకు ఒకని మీద విరోధమైనను విరోధం ఏమైనాను కలిగి ఉన్న ఎడల మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయున్నప్పుడు ఎల్లనూ వాణ్ణి క్షమించుడి అప్పుడు పరలోకముందున్న మీ తండ్రియు మీ పాపములు క్షమించును ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఉదయ కాల ముందు ప్రార్థన చేసేటువంటి నీవు నీ ప్రార్థనకు ముందు చేయవలసిన ముఖ్యమైన పని ఏమంటే నీవు సమాధాన పడాలి ఎవరితోనైతే గొడవ పడ్డావో ఎవరి మీద అయితే నువ్వు అనకూడని మాటలు అన్నావో నిన్ను నిర్నిమిత్తంగా వారు దూషించినప్పటికీ కూడా వారి మీద పగ అనేది లేకుండా ప్రార్థించే ఆ సమయంలో మొదటిగా ప్రభు పలానా వ్యక్తి విషయంలో నా చెల్లి లేదంటే నా తమ్ముడే లేదా నా తండ్రి నా మనసును గాయపరిచారు తండ్రి వారిని క్షమిస్తున్నాను ప్రభు అయ్యా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తావో తెలియక చేశారు వారిని క్షమించు అని ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి సిలువులో చూపించినట్లుగా ఆయన ఎంత హింసించిన దూషించిన ప్రియులర ఆయన మే మోము మీద ఉమ్ము వేసినా కానీ తండ్రి వీరు ఏమి చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించు అన్నాడు పరలోక ప్రార్థనలు ఏమని ఉందండి మనందరం చేస్తాం కదా ప్రార్థన పరలోక మందు ఉన్న మా తండ్రి మీ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గంగ అని మొదలుపెట్టి మనం చేసే ఆ ప్రార్థనలో ఏమంటాం మనం మేము ఏంటి ఇతరుల అపరాధాలను మేము క్షమించిన ప్రకారంగా మా అపరాధాలను మీరు క్షమించండి మా పట్ల అపరాధం చేసిన వారిని మరి నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థనలో నిజంగా గ్రహిస్తున్నారా ప్రియులరా మీరు క్షమించకుండా ఒక వ్యక్తి మీద పగ పెట్టుకుని అసూయ పెట్టుకుని ద్వేషం ఉంచుకుని దేవుని బిడ్డలమని చెప్పుకుంటూ మనం ఆ ప్రార్థన దేవుడికి చేస్తే దేవుడు ఎలా క్షమిస్తాడు నీ మనసులోనేమో నువ్వు క్షమించలేదు ఇంకా సమాధాన పడలేదు పగ ఇంకా పోలేదు ద్వేషం ఇంకా పోలేదు అలాంటప్పుడు నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి ఎలా వెళ్ళిద్ది 
కాబట్టి ఉదయకాల ముందు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే మొదటిగా నువ్వు ప్రార్థించేది ఆయన నామమునందు ప్రార్థించాలి రెండవదిగా నువ్వు చేసే నేను చేసే ప్రార్థన ప్రియులరా క్షమించేటువంటి ఆత్మతో క్షమించే హృదయంతో మనం ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం మూడవదిగా మనం చేసే ప్రార్థన ఏ విధంగా ఉండాలంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రియులరా మత్తయస్సు వార్త ఆరో అధ్యాయము ఏడు వచ్చిన అని చదువుకుందాం మత్తయస్సు వార్త ఆరో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన మందు మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అన్య జనుల వలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు విస్తరించి మాట్లాడటం వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు మీరు వారి వలె ఉండకుడి మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునిపే మీకు అక్కరగా ఉన్నవే ఆయనకు తెలియను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏదే కల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ దేవుని విడలరా వెన్ వీ ఆర్ ప్రేయింగ్ థర్డ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ వెయిన్ రిపిటేషన్స్ వెయిన్ రిపిటేషన్స్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ వ్యర్థమైన మాటలు అనేటువంటి వాటిని మనలో నుండి మనం ఏం చేసుకోవాలంటే తొలగించుకోవాలి వ్యర్థమైన మాటలతో నిన్ను నువ్వు ఏదో జనం అందరూ వింటున్నారు కదా అని చెప్పి నేను వెద్దుడిని ధూళిని పా ఏవేవో నువ్వు చేస్తున్నావు నువ్వు చేసే ప్రార్థనలు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే జనం వింటున్నారు కదా నా ప్రార్థన వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను దేవుడు కూడా వింటాడనుకున్నావు కానీ తప్పది ఉదయకాల ముందు నీవు నేను గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే నువ్వు అడగక ముందే నీ అక్కరని ఎరిగిన ప్రభు ఆయన మన తల్లిదండ్రులకు పరలోక ముందున మన తండ్రికి ఉన్న ఒక తేడా ఏంటంటే పిల్లరా ఒక గొప్ప విషయం ఏమంటే ఆయనలో ఉన్న ప్రత్యేకత నీ తల్లికి తండ్రికి నీ అడిగితేనే తెలిసిద్ది నీ అవసరత ఏంటో కానీ నువ్వు అడగక మునిపే నీ అవసరతను ఎరిగి దాన్ని తీర్చగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగిన వాడు ఒకే ఒకడు ఆయన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరలోకు ముందు ఉన్న మన తండ్రి మనల్ని చూచినప్పుడు మనకు కలిగి ఉన్న అక్కరను బట్టి ఆయన సహాయపడాలంటే మన ఈ జీవితం అందు పిల్లరా వ్యర్థమైనవి వ్యర్థమైనవి దేవునికి ఇష్టం లేనివి ఏవైతే ఉన్నవో నోరు తెరిస్తే చాలామంది మాట్లాడే మాటల్లో కపటం ఉంటుంది కపటం ఉంటుంది పిల్లల వేషదారుల వలె కొంతమంది పరిస్థితుల్లో వారి జీవితాల్లో వారు మాట్లాడే మాటలు కానీ వారు చేసే పనులు కానీ మరి దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నాం మనము దేవుని వెంబడిస్తున్న పిల్లలమైనటువంటి ఆయన పిల్లలమైన మనము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఉదయకాల సమయం ముందు వ్యర్థమైన మాటలు పలకకుండా మన నోటితో పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం గమనించినట్లయితే మీకు ఉదాహరణగా నేను చెప్తాను పరిసైడు పిల్లల సుంకరి ప్రార్థన చేశారు ఎవరి ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించాడు సుంకరి ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళింది పరిసైన ప్రార్థన ఆడు ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అయ్యా నేను నెల నెల నీకేం చేస్తున్నాను దశం భాగాలు ఇస్తున్నా ప్రథమ ఫలాలు అన్నీ ఇస్తున్నా వీడికిలాగా నేను లేను అందు నన్ను అందుకు నీకు వందనాలు అంటే ఇతడు ఏం చేస్తున్నాడు తను తను హెచ్చించుకుంటున్నాడు ఆ మాటలన్నీ ఏవైతున్నాయో అవి అర్థమైన మాటలు అవి నీవు చేసే ప్రార్థనలు తగ్గింపు ఉండాలి నేను చేసే ప్రార్థనలు తగ్గింపు ఉండాలి దేవుని నమ్మానికి మయం కలగాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇతరుల పట్ల నీ ప్రేమ కనబడాలి అంతేగాని నీ ప్రార్థనలో నా ప్రార్థనలు నన్ను నేను హెచ్చించుకుంటూ ఎంతవరకు నీ స్వార్థం నా స్వార్థం నా కుటుంబం గురించి నా గురించి నీ గురించి మనం చేసుకుంటా అది ప్రార్థనే కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రార్థన లేదా విజ్ఞాపన అంటే ఇతరుల కొరకు నువ్వు చేసేది నీకు కావలసినవన్నీ కూడా నీ తండ్రికి తెలుసు నువ్వు అరగక ముందే నీకు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధపరిచి ఉంచాడు అయితే నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమంటే ఉదయకాల సమయం అందు వ్యర్థమైన మాటలను పలుకుకుండా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించేవారిగా మనం ఉండాలి వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ వెయిన్ రిపిటేషన్స్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ నాలుగవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం చేసే ప్రార్థన యథార్థమైనదిగా ఉండాలి వేషధారణతో కూడినదిగా ఉండకూడదు వీ షుడ్ ప్రే విత్ సిన్సియారిటీ ఆర్ ఇన్ సిన్సియారిటీ వీ షుడ్ ప్రే ఇన్ సిన్సియారిటీ చూద్దామా మతేష్ వార్త ఆరో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మతేష్ వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినము మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేషదారుల వలె ఉండవద్దు మనుషులకు కనబడవలనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయట వారికి ఇష్టము వారు తమ ఫలము పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గది లోపలికి వెళ్ళి తలుపు వేసి రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలము ఇచ్చును దేవునికి స్తోత్రం ఆమె హలే లూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
మనం చేసేటువంటి యొక్క ప్రార్థన ఎంతమంది వింటున్నారు లేదా ఎవరు చూస్తున్నారు నేను చేసే ఆ ప్రార్థనలో మంచి మంచి పదాలు వస్తున్నాయా లేదా వాక్యాలు లేదంటే నాకు నాకున్న జ్ఞానం నా మాటల్లో కనబడుతుందా లేదా అనేటువంటి ఆలోచనతో గనక నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ప్రియులరా ఆ ప్రార్థన ఆ నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉంటు మధ్యలోనే ఉంటుంది తప్ప దేవుని సన్నిధికి చేరదు దేవుడు స్పష్టంగా ఉదయకాల ముందు నీకు నాకు సెలవిస్తున్న విషయం ఏమంటే నేటి దినంలో మనం గమనిస్తుంటే ముఖ్యంగా అనేక మంది సేవకులు అలాగే విశ్వాసులు సంఘ పెద్దలు అనబడినటువంటి వారు వారు చేస్తున్న పరిస్థితి పని ఏంటంటే రోడ్ల మధ్య ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఎవరంటేనండి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఒక గుంపు ఉన్నారు వాళ్లే పరిశైలు వీళ్ళు వీధుల్లో తెల్ల బట్టలు వేసుకుని ఎప్పుడు తెల్ల బట్టలే ఎప్పుడు చూసిన బైబిల్ చదువుతున్నట్టే లేఖనాలు తిరిగేస్తున్నట్టే ఉంటారు కానీ వాక్యాలను అయితే చదువుతూ ఉంటారు కానీ అది ఎంతవరకు అంటే ప్రియులరా అక్షర జ్ఞానమే కానీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళల్లో లేదు వారి జీవితాల్లో కలిగి లేరు వాక్యాన్ని వారు ప్రకటిస్తున్నారు బోధిస్తున్నారు కానీ ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించట్లా దేవుడికి లోబడట్లేదు ఏదే కల సమయం ముందు నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే మనం ప్రార్థించే సమయంలో మన ప్రార్థన నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థన వ్యక్తిగతంగా నీ తండ్రి వినాలి ఆయన వింటే చాలు ఈ లోకమందు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు విన్నారా లేదా వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా ఇది కాదు నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థనలో నువ్వు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే నా తండ్రితో నేను మాట్లాడుతున్నాను నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట నా తండ్రి వింటున్నాడు అని ఎప్పుడైతే భయము భక్తితో నువ్వు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తామో మనము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ రహస్యం మందు చూచుచున్న తండ్రి అంట నువ్వు చేసే ఆ ప్రార్థనలో పలికే మాటలను కాదు ప్రభు చూసేది ఆయన నీ హృదయాన్ని చూచేవాడిగా ఉన్నాడు నీ హృదయంలో ఎంత వరకు నువ్వు యథార్థత కలిగి ఉన్నావు ఎంత వరకు నువ్వు సిన్సియర్గా ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నీవు నేను అని చెప్పి ఆయన గమనించేవాడిగా ఉన్నాడు ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గమనించండి ఒక తల్లిదండ్రులుగా మనమే ఆలోచించేద్దాం మన పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చేది ఒక విషయాన్ని అడిగినప్పుడు వారికి మనం అది కొని పెట్టాలంటే అది బట్టలు అవని వస్తువు అవని ఏదైనా ఒక పనిముట్టు అవని ప్రియ తల్లిదండ్రులారా మీరు మీ కూతురికైనా కొడుకైనా ఎవరికైనా కానీ మీ బంధువులకి అడిగే విషయాన్ని మీరు ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటో తెలుసా నన్ను వచ్చి అడిగే ఈ వ్యక్తి నా కూతురు అవని కొడుకు అవని నా మాట వినేవాడా కాదా నా మాట వింటేనే నువ్వేమంటావు అబ్బాయి నా మాట వింటే నీకు ఇది కొని పెడతా నా మాట వింటే ఇది నీకు చేస్తా అతడు నీకు ఇష్టపూరితంగా అతని జీవితం ఉంటేనే ఇష్టపూర్వకంగా ఉంటేనే నువ్వైనా నేనైనా ఒక వ్యక్తి కోసం అతను నీ దగ్గరికి సహాయాన్ని కోరొచ్చినప్పుడు మనం చేస్తాం అతను మనకి వ్యతిరేకంగా అతని జీవితం ఉంటూ మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ బాధ పెడుతూ అని బతుకుతూ మనల్ని వచ్చేదని అడిగితే మన మనసు ఒప్పుకోదు సేమ్ అదేవిధంగా ప్రియులరా మరలోక ముందు మన తండ్రి కూడా మనల్ని చూచినప్పుడు మన ప్రార్థనను ఆయన వినాలి అంటే మొట్టమొదటిగా నీ యొక్క జీవితం నా జీవితం మన గుణం ఈ స్వభావం అనేటువంటిది మన ఈ హృదయం అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలంటే ఆయన దృష్టికి స్పష్టంగా యథార్థతతో కనపడాలి ఎప్పుడైతే యథార్థతతో విత్ సిన్సియారిటీ వెన్ యూ విల్ ప్రే డెఫినెట్లీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆయన యొక్క సన్నిధి నుండి తప్పనిసరికి నీకు జవాబు వస్తుంది నీకైనా నాకైనా ఉదయ కాల సమయం ముందు మనం అందరమును కూడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గమనించవలసినటువంటి ముఖ్యమైన నాలుగు విషయాలు మొదటి నుండి ఒకటి మనం ప్రార్థించేది యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన ఆయన నామమును బట్టి ప్రార్థించాలి రెండవది మన ప్రార్థనలో చేసే ఆ ప్రార్థనలో క్షమించేటువంటి ఒక హృదయం క్షమాపణ ఎవరు క్షమించే హృదయంతో మనం ఇతరులను క్షమించి అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు మన ప్రార్థన ప్రభు వెంటాడి మూడవదిగా మన ప్రార్థనలో వ్యర్థమైన మాటలు పలకకుండా ప్రార్థించాలి నాలుగవదిగా ప్రియులరా మన ఈ ప్రార్థన అనేటువంటిది యథార్థమైనదిగా హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించాలి వేషధారుల వలె కాకుండా ఐదవదిగా ఆఖరిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ప్రార్థించాలి దేవుని చిత్త ప్రకారంగా చూద్దామా లోకస్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దయచేసి చూడండి లోకస్వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచ్చిన ముందు కొంచెం ఇది ఇక్కడ చూసుకోయా నువ్వు సరేనా లోకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము చూడండి ప్రియులరా నలభై రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను తండ్రి ఈ గిన్నె నా యద్ద నుండి తొలగించుటకు నీ చిత్తమైతే తొలగించుము అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించను ఐ దేవునికి స్తోత్రం సచ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ప్రేయర్ అవర్ 
Lord Jesus Christ has showed to us, my dear brother and sister. Now, Priya Sahodari Sahodara, Oka Chakani Madhirini, Oka Kachitamina Twenty, Yid Lavandali Pradhana Ante, Anedui, Chala Chakaga, Prabhu and Esu Christu, Tana Jutunura Manak Chupinshad. And a Casilvo Marno, Same Pestun, and Marco Dixanalo, Uchi Sainiglu Tiscopotor and Charpat Tiscopotor, Silve Danke, Alantia Sameman and Vadanuto, Pradan Chesta, Get Semana Totalina, Kanir Kors to Antunagada, Tandri, Nichitumati, Ginin and Adunundi, Tolaginchu, Ainagani, Nayashtan Kadu, Nichitames in Shabada. Amen. They will give Stotra, Manchese Pradan Lopabunduna Pris, or the Risa Hodrada. Nipilla Lavra in Agani, or Aid Sonsra Luleda, Yed Sonsra Vaislo Wundi, why Chenna Vaisuga on a Pelaluchini, the Grigir and Velro Paladi, Testava, Yetandra and Tandra and Talenestara, what Vaisu are the Korchipeti Vaisukadu? Athan Vaisuk Takatak and Vinasta and Tay, two rupees less than five rupees maximum, ten rupees below. Padrupal can take a Vero, a Vaislo on a Pelag in the country, Athno, a Rinduel key change and Uchitu Kurtelidu, Yalavada Kurtelidu. Mananchese Pradan Lucha, most of the times, my dear brothers and sisters, we are also same, behaving like that with our Father who was in heaven. Paralokumanaman Tandri and Devunutuman Pradin Javishan Lo, Manakuda like a Protis to Uno, Ashile Mo, Akashan to Naikan in Yatmi Jutmemo, Pasipil Lavale on the Devunustiki, Yalaniku answer just said, Evidanganikistad, yes, Samemandunikivala, Samaston, Yemel Kosun said the Pachana Tandri, Anukola Samain Kork, Nubun and Yedru Chodale. మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన మహాశ్రమని గొప్ప శ్రమని ఎదుర్కొబోయే ముందు ఆయన ఆయనకు ఆయనకు ఒక విధమైనటువంటి ఆయన మన వలే ఒక మనిషికి భూలోక ముందు జీవించాడు కాబట్టి ఆయనకు వచ్చిన ఆయన ఒక విధమైనటువంటి ఒక భయాన్ని బట్టి అని అంటున్నాడు అయ్యా నీ చిత్తమే తీ శ్రమనే ఇది గిన్ని నిన్న ఎద్దనుడు తొలగించు కానీ అయినప్పటికీ నీ చిత్తమే సిద్ధింపబడాలి నా ఇష్టం కాదు మనం చేసే ప్రార్థనలు కూడా ప్రభు నందు నా ప్రియులారా ఖచ్చితంగా నాకు ఇదే కావాలి ఇదే చే కావాలి అని కాకున్న ప్రభు నీ చిత్తమైతే Naka Naina, Ivoa Vishunlo, Ibid Vishunlo Sahanche Pradinjus. Even the governor, Provani Chitamate, Nenigi Pratun Chastanu, Udjog Vishunlo, Vapar Vishunlo, Mi Chitamate, Esaya, E Panulo Naku, Abrudinivu. Yelaman, we pray the Pradinias to wine, Chetuprakar and Aprilara, Apudu, Manaku Mel Jurutun, the Devonic Stoton Japanese, Hallelujah, Provolun Apria Sohodri Sohodra. Oka, Nijinga Jerigan at twenty, Oka incident in Nemito, Eros Panchkola, Nashpur to one another, Demante, Prilara, America law, Cantusi and at twenty, Prantham on the state law, Oka, mind law, Jink mind law, Nandi, Akarapeda, mind law, work Jurgu to Wondaga, Okai to Gremer and a Parata Lukoni Kondlo, Vela Kadlempobeda, at Majulu Chikuper, a Rolu Pedipe, Alu Dantlo, Kurkuper, Aitu Walu, a Ralato Kapabedipe, a Loyal under Lopala. Idurandi, Walla Lokudu, Mundagana Tapim Pupatu, Mundagana Tapuna, Ganivellane, one chair like a pedi, Jagra the one and Chapla like a pedi, Vella like a pedi, Nalugur Chiku Pere. I say, will Yabi Mood Gantla Potent, nearly fifty three hours they were in the car, that cave. A Goholo, a Padipu, a Karuna, Yabi Mood Gantlo, Sumar, or Shakru or Modi and Padaru, Adi or Modi, Markikoda, a Kadevuna, I say, will you chase in a Panem and a Prilara? Padine Viru, a Padinek Shanon Nundikodam, Stutis to Pantlopod to Pradhan Yuskun to Stutis to Aradis to Akaduna, Adiwar Modim Walane, or Rescue Team Uchi Walan Rakshin Chavarakoda. Walane, Baitik Tisna Pudantandi Akanunchi Tis Samian Kodawala Lok Victim Atlatanda, Miruchum Rakshin Chasaman Kodam Pradhan Yuskun, no Pantla Pad Prabun, Stutis to Naman Chapin, and a Mantlodu. In the same way, the rescue team was <laughs> rescued by the rescue team. They had a helmet on the helmet. 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 We are saved. Memor action for Badam, Mem Chani Poyamu, and Mir Mamulaganaka Kanukun to call Mem Chani Poyamu, Chani Poy in a Situlaganaka Memu Mika Kanabate, Memor action for Badamu. A Telskund and Chepe Pindras, Nanta, the Nadam in the Tels of Prilara, were Prabhu and Esu Christo, Raksha Gregangi Grinch and a bed lay on her. Okali Lokuman the work of Marnochina, Chani Pena, but can ever action for Badar and my Jew to me Lokumandu, Mugimpa Bedina, Parlokumandu Nitium, Maraksha good and Yesay to Jew and Chapotanaman Chepe, or a literal ga, Sajiwok minus Sanctuary Govalakada, 
లిఖిత పూర్వకంగా ఉంచారు నేటి ఉదయ కాలం ఉంది వాక్యం విన్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మన జీవితాలలో ప్రభుకు మనం చేసే ప్రార్థనలు యథార్థత వ్యర్థమైన మాటలు లేకుండా హృదయపూర్వకంగా ప్రభు సన్నిధులు క్షమించేటువంటి హృదయంతో ఇతరులను క్షమించే మనస్సుతో మనము ఏసయ్య నామములో సజీవమైన అనదుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన చిత్తానుసారంగా మన పట్ల జరగాలని ఇతరుల పట్ల జరగాలని మనం ప్రార్థించడం ప్రార్థన జవాబు వచ్చింది దేవుడి పరిషత్ వాక్యం మన అందరి వినికలో దీవించి ఆశీర్వదించడం కాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ